gordo, beleza? Eu sou o Beto Tafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vou falar para vocês sobre as melhores dietas para você estar tá seguindo em 2017. Bom, já vieram me perguntar, pediram dicas de dieta e eu vou estar tá fazendo esse vídeo aqui falando sobre três dietas, mais uma bônus sobre quais dietas eu aconselharia você a fazer caso você fosse tentar aí uma nova dieta em 2017, certo? Para começar, o mais importante, se for para eu te indicar uma dieta, a melhor dieta do mundo que existe para você fazer é a dieta que o nutricionista vai indicar para você. Eu já falei aqui no canal que faz o nutricionista, vai te avaliar, vai ver as suas características, vai ver com o que você está acostumado, vai tentar adequar coisas saudáveis dentro da sua rotina, fazendo substituições plausíveis com seu estilo de vida, sem te massacrar tanto numa dieta. Então a melhor dieta que eu posso indicar para você é a dieta passada por nutricionista. Mas se ainda assim você não acha que é a hora, não tem condições, não quer ir no nutricionista, é teimoso, cabeça dura e quer fazer alguma linha de dieta que já exista por conta própria, eu vou estar indicando aí algumas para vocês, certo? Mas a melhor e a única que eu falo assim embaixo, falo vai lá e faz, é a que o nutricionista pode se passar. Então vamos lá falar sobre essas dietas. Em primeiro lugar seria a dieta cetogênica. Ela não é para todo mundo, mas foi a dieta que mudou a minha vida e por conta disso eu sempre vou falar muito bem dela. Outra dieta que eu indicaria caso você fosse fazer é a dieta do CAM. Ela é famosa no mundo inteiro, tem o um livro, milhares ou milhões de adeptos aí, é muita gente, vários grupos no Facebook falando sobre a dieta do CAM e sempre com ótimos resultados. Essa é uma dieta mais para você que gosta de fazer receita, porque tem bolo do CAM, pão do CAM, salada do CAM, suco do CAM, sei lá o que do CAM, vários doces aí, várias vertentes de sobremesa. Então para você que procura sempre uma receita, sempre está fazendo alguma coisa nova para variar o seu cardápio enquanto faz a dieta, eu aconselho bem que você pesquise e faça a dieta do CAM. E ela é boa também que ela vem de uma linha cetogênica onde segura os carboidratos por um tempo, só que depois vai trabalhando a reeducação alimentar, onde no final dela a ideia é que você tenha aprendido a comer melhor e apenas na quantidade necessária depois que você já teve uma boa perda de peso aí chegou no seu peso ideal. A última dieta é a dieta Atkins, que ela também está aí, entre cetogênica e do CAM. Ela também possui uma série de fases onde você pode estar fazendo e também vem com a mesma base da do CAM, que ela trabalha aí um período de recesso onde você vai perder peso e depois trabalha uma reeducação alimentar para que você saiba comer e não volte a engordar tudo depois. Vale lembrar que essas dietas que eu estou falando tem as três aqui na descrição do vídeo, certo? Onde você acessa e tem informação sobre tudo, como fazer, o protocolo certinho, duração e tudo mais. Tem uma quarta dieta que eu também acho válida, particularmente se eu não fizesse a cetogênica seria a linha que eu iria praticar, é a da dieta palio. Eu também falo sobre ela aqui na descrição do vídeo, é uma dieta que se eu pudesse indicar, indicaria para estar tá fazendo. Bom, e aí para não dizer que não falei sobre nenhuma dieta doida aí, se você quer uma dieta de resultado rápido, que caiu na graça do canal, teve milhares de acessos aqui no canal, é a dieta do ovo. Ela é uma dieta um pouco mais restritiva, eu não aconselho de bate pronto para você que está muito gordo e quer fazer, vou deixar também na descrição do vídeo, a dieta do ovo é uma das dietas mais acessadas do canal. Bom galera, vale lembrar que você não pode apenas assistir um vídeo meu, não pode apenas assistir um vídeo de outra pessoa, ler um artigo falando sobre essa dieta, e começar a fazer. Todas essas dietas têm contraindicação. Eu falo para você fazer uma cetogênica. Você pega uma versão, não a que eu faço, mas uma versão que pode comer bacon, salame, presunto, peito de peru, vai lá e se entope disso. Você já tem um problema aí de pressão, sua pressão arterial vai lá em cima e desconta no coração. O que acontece? Você morre. Existem contraindicações para todas essas dietas que eu te falei. Se você tem diabetes, você também não vai poder seguir a linha dessas dietas todas vão ter que ser adaptadas aí para você. É por isso que eu sempre indico um nutricionista que vai te avaliar e ver a condição que você tá para estar tá fazendo o encaixe dos alimentos aí de acordo com o que você pode. Então, não assiste só meu vídeo, pega aquele cardápio da dieta e bora fazer. Leia sempre a contraindicação, pesquise pelo menos aí umas 5 fontes, as suas variações e ver qual se enquadra mais a você. O principal é ver se essa dieta não é contraindicada para você. Não vale a pena por sua saúde em risco por conta de melhorar o corpo. Então, sempre consciente, sempre olhando, sempre estudando e sabendo certinho o protocolo que você vai fazer para você e unicamente para você, 
essas foram as dietas que se eu pudesse indicar, indicaria para vocês estarem avaliando, pesquisando e tá tentando fazer, certo? Isso é o que eu tinha para falar no vídeo de hoje, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo, não deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde eu já eliminei mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço na minha rotina? Me acompanha nas redes sociais, quer participar do meu grupo de WhatsApp, é só ir lá no facebook.com.br, deixa de ser gordo, curte a página e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD, que assim for possível eu te adiciono no grupo. Dê uma avaliada, pesquisa essas dietas, tem mais um monte de dieta que você pode ver e ver se se enquadra para você. Essas são as dietas que eu faria se eu não tivesse seguido a linha da cetogênica e tivesse alcançado os resultados que eu alcancei, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço!